বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে আপনারা অনেকেই ফেসবুক পেজের মাধ্যমে ই কমার্স বিজনেস করছেন এবং মানে হচ্ছে প্রোডাক্ট সেল করছেন প্রোডাক্ট সেল করার জন্য বাংলাদেশের সবাই মানে সবাই মানে হচ্ছে এইটি পারসেন্ট নাইনটি পারসেন্ট পেজের যারা ওনার আছে তারা মনে করছে ফেসবুকে বুস্টিং করলে এবং আপনারা অলরেডি বুস্টিংয়ের জন্য অনেক টাকা ব্যয় করছেন সেল বাড়ানোর জন্য কিন্তু আপনার কি কখনও চিন্তা করে দেখছেন যে ফেসবুকে বুস্টিং করার জন্য যে টাকাটা আপনি ব্যয় করছেন সেটার অপচয় হচ্ছে কিনা এবং ফেসবুকের আরও অন্যান্য কি কি সুবিধা আছে অ্যাডভার্টাইজমেন্টের কি কি অপশান আছে যেগুলো ব্যবহার করলে সঠিকভাবে যদি আপনি ব্যবহার করতে পারেন তাহলে খুব সহজে আপনি সেলসটা ইনক্রিজ করতে পারেন সুতরাং এখানে শুধুমাত্র বুস্টিং করলেই যে আপনার সেলস বাড়বে অ্যাকচুয়ালি তা না আমি প্রতিনিয়ত আমাদের বিজনেসে অনেক আমাদের ক্লায়েন্ট কিংবা অনেক মানুষই ফোন করে তারা জানাচ্ছেন যে তারা বুস্টিংয়ে অনেক টাকা ব্যয় করছেন কিন্তু লাইক ঠিকই বাড়তেছে শেয়ার হচ্ছে মানুষ কমেন্ট কমেন্ট করছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আপনার সেল হচ্ছে না সো কেন হচ্ছে না সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনার জন্য আমি এখানে আসছি সো প্রথমে আমি বলে রাখি সেটা হচ্ছে যে ফেসবুকে বুস্ট বুস্টের জেনারেলি বুস্ট মানে হচ্ছে কি জিনিস এবং আরও কি কি অপশানস ফেসবুকের আছে এবং কোনগুলো সঠিকভাবে প্রয়োগ করলে আপনার ফেসবুকের সেলসটা বাড়তে পারে সো ফেসবুকের বুস্টিং এখান থেকে চার চার পাঁচ বছর আগেও ফেসবুকে যদি আপনার একটা পেজ থাকতো এবং পেজে যদি দশ হাজার লাইক থাকতো তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আপনি কোনো কিছু একটা পোস্ট করলে সঙ্গে সঙ্গে দুই তিন হাজার মানুষের কাছে রিস্ক করে যেত ঠিক আছে এবং এই পরিমাণটা ফেসবুক আপনার কন্টিনিউসলি তাদের নিউজ ফিডে চেঞ্জ আনার কারণে এই পরিমাণটা দিন দিন কমে যাচ্ছে কমে যে এখন যেমন আপনার সেই পরিমাণটা কমে যে এখন টু পারসেন্ট থ্রি পারসেন্ট ওর ফাইভ পারসেন্ট আপনার ম্যাক্সিমাম রিচ হয় এটার মানে কি সেটা হচ্ছে ফেসবুক চাচ্ছে যে প্রত্যেকটা পেজ ওনার যেন তারা অ্যাডভার্টাইজমেন্টে ইনভেস্ট করে অ্যাডভার্টাইজমেন্টে টাকাগুলো খরচ করে বেশি রিচ পাওয়ার জন্য সো আপনার একটা পেজ আছে পেজের লাইক আছে দশ হাজার কিন্তু আপনি একটা পোস্ট করলে এখান থেকে চার পাঁচ বছর আগেও দুই তিন হাজার রিচ হতো কিন্তু এখন সেটা রিচ হবে দেখা যাচ্ছে দুইশো তিনশো এরকম রিচ হবে সো আপনার কি করতে হবে অবশ্যই আপনাকে অ্যাডভার্টাইজমেন্টে যেতে হবে এবং বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে বাংলাদেশে প্রচুর মানুষ ফেসবুক ইউজ করে প্রচুর মানুষ ফেসবুকেই ফেসবুকে প্রচুর মানুষ এনগেজ হওয়া হচ্ছে রেগুলারলি ফেসবুকে প্রচুর কন্টেন্ট যাচ্ছে এবং বাংলাদেশে আমরা প্রতিনিয়ত এই জিনিসগুলো করছি সো সেইগুলো মাথায় রেখে অবশ্যই ফেসবুক একটা খুবই ভালো প্ল্যাটফর্ম ই কমার্সের সেল বাড়ানোর জন্য এবং ঘরে বসে থেকেও আপনি একটা বিজনেস করতে পারেন আমি আমি বিগত কিছুদিন ধরে আমি দেখলাম যে বাংলাদেশে অনেক মহিলারাও পর্যন্ত আছেন যারা সংসারের কাজের ফাঁকে একটা ফেসবুক পেজ চালাচ্ছেন এবং বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট তারা বাসায় বসে সেল করে ইনকাম করছেন সো এটা অবশ্যই খুবই একটা ভালো অপরচুনিটি বাট আপনাকে দেখতে হবে যে এই অপরচুনিটিটাকে আপনি সঠিকভাবে কাজে লাগাচ্ছেন কিনা এবং লাগানোর যে অপশানগুলো আছে সেগুলো আপনি ইউজ করতে পারছেন কিনা নাকি ভুল জায়গাতে আপনি আপনার টাকা নষ্ট করছেন সো সেই বিষয়ে আমি বলতে গেলে প্রথমে আসি যে ফেসবুকের বুস্টিং কী জিনিস বুস্টিংয়ের সহজ কথা হচ্ছে যে বেশিরভাগ মানুষের কাছে পৌঁছানো ওকে বেশিরভাগ মানুষের কাছে পৌঁছানো এখন বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে যেটা হচ্ছে কি যে আপনার একটা প্রোডাক্ট সেল করার প্রয়োজন এবং আপনি আপনি একটা প্রোডাক্ট আপনি ফেসবুকে পোস্ট করছেন এবং সেটা বেশিরভাগ মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য আপনি কিন্তু বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন দুই ডলার তিন ডলার অথবা দুইশো পাঁচশো টাকা খরচ করে আপনি দুই হাজার তিন হাজার পাঁচ হাজার মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছেন সো সেটা যখন আপনি বুস্টিং করছেন ফেসবুক কিন্তু ঠিকই আপনার অতগুলো মানুষের কাছে রিস্ক করছে এবং রিচ করার কারণে এখন প্রত্যেকটা মানুষের কাছে রিচ করলেই যে সে আপনার প্রোডাক্টটা কিনবে এটা কিন্তু না কারেক্ট এটা এটা হচ্ছে না আর হচ্ছে আপনার দেখা যাচ্ছে আপনি একটা ভিডিও পোস্ট করলেন ভিডিওটার রিচ কিন্তু একটু বেশি হবে এটা হচ্ছে ফেসবুকের রিসেন্ট অ্যালগোরিদম চেঞ্জেসের কারণেই এই সিস্টেমগুলো আপনি কোনো ইমেজ পোস্ট করতেছেন ইমেজের যদি টেক্সট কম থাকে হ্যাঁ তাহলে সেটাও দেখা যাচ্ছে বেশি রিচ হতে পারে সো আপনি কি করতেছেন আপনি একটা প্রোডাক্টের পোস্ট দিচ্ছেন এবং সেটার জন্য বুস্টিংয়ে কিছু টাকা ব্যয় করতেছেন অনেকগুলো মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে মানুষ কি করতেছে আপনি স্বাভাবিকভাবে জানেন আমরা বাঙালিরা নিউজ ফিড যখন স্ক্রল করতে থাকি তখন যখন যেটা আসেন বুঝে শুনে বুঝি আর নাই বুঝি না কেন একটা লাইক মেরে দিলাম অথবা একটা শেয়ার করে দিলাম অথবা একটা কমেন্ট দিয়ে দিলাম সেটা আমার রেলিভেন্ট হলো নাকি রেলিভেন্ট হলো না সেটা কিন্তু আমরা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখি না পোস্ট আসছে লাইক মেরে দিলাম একটা গেল এখন ফেসবুক কি করতেছে ফেসবুক কিন্তু তার যে টাকাটা ফেসবুক নিচ্ছে ফেসবুক ওই টাকার সমপরিমাণ মানুষের কাছে কিন্তু ফেসবুক 
তার আপনার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আপনার পোস্টটা কিন্তু পৌঁছে দিচ্ছে তারপরে কি করলো সেটা তো আর ফেসবুক আপনাকে দেখতেছে না তারপরে কি করলো কি না করলো আপনার পোস্টে কি লেখা আছে মানুষ সেটা ওখান থেকে কিনবে নাকি কি করবে সেটার কিন্তু ফেসবুকের দায়িত্ব না ফেসবুকের দায়িত্ব হচ্ছে আপনি বুস্ট করতেছেন ফেসবুকের কাজ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া ফেসবুক কিন্তু টাকার বিনিময়ে বেশিরভাগ মানুষের কাছে সেটা পৌঁছে দিচ্ছে সুতরাং তাহলে এখানে কি বিষয় যে শুধুমাত্র বুস্ট করে আপনার সেল বাড়ানো সম্ভব কি না অফকোর্স না বুস্ট হচ্ছে ম্যাক্সিমাম রিচ আপনি করতে পারবেন কিন্তু সেলের জন্য আরও অনেক ধরনের টেকনিক কিন্তু আছে সো যে কারণে আমি আমার স্ক্রিনে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এটা হচ্ছে ফেসবুকের অ্যাড ম্যানেজার সো অ্যাড ম্যানেজারে যে আমি দেখব যে এখানে আরও কি কি অপশানস আছে যে অপশানসগুলোতে আপনি অপশানসগুলো ইউজ করে আপনি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিতে পারেন এবং যদি আপনি সঠিকভাবে অ্যাডভার্টাইজমেন্টে দিতে পারেন তাহলে অবশ্যই আপনার সঠিক মানুষই আপনার কাছে আসবে এবং আপনার সঙ্গে এঙ্গেজড হবে এবং আপনি একটা সেল করার অপরচুনিটি পাবেন প্রত্যেকটা অ্যাডভার্টাইজমেন্টের সাকসেস নির্ভর করে কয়েকটা জিনিসের উপরে আপনি কি কর এক হচ্ছে আপনি কি করতে চাচ্ছেন দ্বিতীয় হচ্ছে আপনি কাদেরকে টার্গেট করছেন এবং আপনাকে কিভাবে এঙ্গেজমেন্টটা আপনার সঙ্গে তারা করবে তিনটা বিষয় আপনাকে মাথায় রাখতে হবে সো প্রথমত হচ্ছে আপনাকে অবজেক্টিভ যে আপনি আপনার অ্যাডভার্টাইজমেন্টের উদ্দেশ্যটা কি দ্বিতীয় হচ্ছে এই অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা আপনি কাদেরকে দেখাতে চাচ্ছেন কারণ আপনি ফর এক্সাম্পল আমি যদি একটা শাড়ি বিক্রি করব এখন আমি শাড়ি বিক্রি করব আমার এখানে অনেকগুলো শাড়ির ছবি দিয়ে একটা পোস্ট করা আছে এবং আপনি ওই যে শাড়িটা বিক্রি করবেন আপনি যখন অডিয়েন্স সিলেক্ট করবেন অবশ্যই শাড়িটা ম্যাক্সিমাম কি মেয়েরা অথবা মহিলারা কিন্তু নিবে এবং যাদের বয়স আছে দেখা যাচ্ছে আমাদের বাংলাদেশ পার্সপেকটিভে যাদের বয়স অনুযায়ী কিন্তু আপনি জিনিসটা ভাগ করে দিতে পারেন দ্যাট মিন্স আপনি আঠারো বছরের একটা মেয়ের জন্য আপনি কি ওই শাড়িটা দেখাতে চাচ্ছেন নাকি তিরিশ বছরের চল্লিশ বছরের একটা মহিলার জন্য ওই শাড়িটা দেখাতে চাচ্ছেন সেটা কিন্তু আপনাকে বলে দিতে হবে আর আপনি যদি সেটা না বলে দিয়ে যদি আপনি সিলেক্ট করে দেন যে আপনি পুরুষ মহিলা সবাই এবং মানে শুধু এলাকাটা সিলেক্ট করে দিলেন যে ঢাকার ভিতরে পুরুষ মহিলা সবাই যে যা আছে সবাই একটা দেখবে সো ফেসবুক কি করতেছে ফেসবুক অ্যাড দেখাচ্ছে বিনিময়ে আপনার কাছ থেকে টাকা নিচ্ছে কিন্তু আপনি চাইলে কিন্তু স্পেসিফিক অডিয়েন্সের কাছে আপনি আপনার জিনিসটা দেখাতে পারেন রিসেন্টলি আমি আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি বলি আমাদের একজন কাস্টমার আছেন যিনি হচ্ছেন আপনার শুধু লেহেঙ্গা বিক্রি করে এখন লেহেঙ্গা বিক্রি করে সো উনি প্রিভিয়াসলি যে অ্যাডভার্টাইজারদের মাধ্যমে জিনিসগুলো জাস্ট বুস্ট করাই তো ওখানে ওনার কমপ্লেন হচ্ছে যে ভাইয়া আমি হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে লাইক পাচ্ছি প্রচুর পরিমাণে রিয়াকশানস পাচ্ছি কিন্তু আলটিমেটলি সেল হচ্ছে না সো এটা কেন হচ্ছে না এটা না হওয়ার পিছনে প্রথম কারণ হচ্ছে যে আমি ওনার কাছে জিজ্ঞেস করলাম যে আপনি এই অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা কাদেরকে কাদেরকে দেখাচ্ছেন তা বলতেছে আমি ঢাকা শহরে সবাইকে দেখাচ্ছি তো ঢাকা শহরে সবাইকে দেখাচ্ছেন আপনার লেহেঙ্গা কি সবাই সবাই কি লেহেঙ্গা পরে নাকি ঢাকা শহরে যারা থাকে তারা তো সবাই লেহেঙ্গা পরবে না লেহেঙ্গা কারা পরবে লেহেঙ্গা পরার জন্য আপনার তো এক একটা বয়স আছে এবং এটা কোন ধরনের মানুষ পড়ে এটা তো অবশ্যই মেয়েরা মেয়েরাই পড়বে বিবাহিত অবিবাহিত তারা পড়বে আর কি তো এই যে অডিয়েন্সটা আছে আপনি কি এই অডিয়েন্সটা সিলেক্ট করে দিয়েছিলেন এবং আপনি যখন বুস্টা করছিলেন তখন জাস্ট মানুষের কাছে পৌঁছা পৌঁছানোর জন্য করছেন সো যাদেরকে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করার জন্য দিয়েছেন তারা এখানে কোনো রং করেনি কারণ তারা তাদের মতো জাস্ট বুস্ট করে দিছে বুস্ট মানে কি রিচ করাই দিছে কিন্তু যখন আপনাকে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করতে হবে তখন আপনাকে বলে দিতে হবে যে আমার একটা প্রোডাক্ট আছে সো আমার একটা ঘড়ি আছে এই ঘড়িটা আমি কাদেরকে দেখাবো অথবা আমার একটা মোবাইল ফোন আছে এই মোবাইল ফোনটা আমি কাদের কাছে বিক্রি করব মোবাইল ফোনটা আমি তাদের কাছে বিক্রি করব ধরেন যে মোবাইল ফোনের যে মডেলটা আছে এটা একটু বেশি দাম তখন আমি দেখলাম যে ওকে যারা যাদের বয়স হচ্ছে পঁচিশ থেকে চল্লিশ তাদের কাছে আমি এই মোবাইলটা দেখাবো এবং যারা পুরুষ মানুষ তাদেরকেই শুধুমাত্র মোবাইলটা দেখাবো অথবা আমি ঢাকা সিটিতে যাদের বয়স পঁচিশ থেকে চল্লিশ তাদের কাছে এবং যাদের জেন্ডার মেল আমি তাদের কাছেই এই মোবাইলটা অথবা ঘড়িটার অ্যাডটা দিব আপনার তখন তো আর এই ঘড়ির জন্য আপনাকে তখন মহিলাদের কাছে অ্যাডটা দিতে হচ্ছে না তাহলে কি আপনার বাজেটটা কিন্তু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট জায়গায় জিনিসটা ব্যয় হচ্ছে এই জিনিসটা আসলে অনেকে বোঝে না না বোঝার কারণে শুধু সবাই বলে যে একটু বুস্ট করতে হবে বুস্ট করতে হবে বুস্ট করতে হবে বাট অ্যাকচুয়ালি বুস্ট করলে তো আপনার জিনিসটা ওইভাবে কাজে আসবে না সেটা আপনাকে বুঝতে হবে এই জন্য 
আমি আপনাদের এখন ফেসবুকের অ্যাড ম্যানেজারে যাচ্ছি অ্যাড ম্যানেজারে যেই জাস্ট আমি কয়েকটা জিনিস দেখাচ্ছি যে ফেসবুকের অ্যাড ম্যানেজারে কীভাবে আপনি অরিজিনাল অবজেক্টিভটা সিলেক্ট করবেন সো প্রথমত হচ্ছে দেখেন ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস এখানে ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেসের যে বিষয় সেটা হচ্ছে যে অ্যাওয়ারনেস আপনি একটা নতুন ব্র্যান্ড নিয়ে আসছেন এবং ব্র্যান্ডটাকে ম্যাক্সিমাম মানুষের কাছে বারবার বারবার দেখাবেন যেন তাদের মাথায় এই ব্র্যান্ড ব্র্যান্ডটা তাদের মাথায় থেকে থাকে যখন এইভাবে দিবেন ফেসবুকের কিন্তু নিজস্ব সিস্টেমই আছে যে এই ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেনটা কাদেরকে কাদেরকে কীভাবে দেখালে কখন কখন দেখালে কীভাবে দেখালে কোন ফ্রিকুয়েন্সি দেখালে একটা মানুষের মাথায় আপনার ব্র্যান্ডটা ব্র্যান্ডের নামটা খেয়াল থাকবে এটা কিন্তু ফেসবুকই কিন্তু এইটা জানে এটা কিন্তু আর কেউই জানে না সো আপনি যদি শুধু বলে দেন যে আমি যে অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা দিব সেটা হচ্ছে ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস তখন কিন্তু ফেসবুক জিনিসটা ওইভাবে হ্যান্ডেল করবে একটা আর একটা হচ্ছে যে আপনি ম্যাক্সিমাম মানুষের কাছে পৌঁছাইতে চান সেটা হচ্ছে রিচ রিচ মানে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম মানুষের কাছে পৌঁছানো এখানে দুইটা বিষয় আছে একটা হচ্ছে রিচ আর একটা হচ্ছে ইমপ্রেশন রিচ মানে হচ্ছে কতগুলো মানুষের কাছে পৌঁছালো আর ইমপ্রেশন মানে হচ্ছে কতবার আপনার অ্যাডটা ডিসপ্লে হলো দুইটা দুই জিনিস কনফিউজ হওয়ার কিছু নেই সো রিচ মানে হচ্ছে অ্যাডটা কতজন মানুষের কাছে দেখাতে চান এখন আপনি চাচ্ছেন যে আপনার একটা ইভেন্ট অথবা কোনো একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আপনি চান যে এখন ঢাকা শহরে ধানমন্ডি এরিয়াতে ম্যাক্সিমাম যত খুশি তত মানুষকে দেখানো মানুষ ওই অ্যাডভার্টাইজমেন্টে এসে কি করলো কি না করলো সেটা আপনার মুখ্য বিষয় না আপনার জিনিসটা হচ্ছে মানুষের কাছে পৌঁছানো তখন কিন্তু আপনাকে কি আপনাকে ফেসবুকের মার্কেটিং অবজেক্টিভটা সিলেক্ট করতে হবে কি ম্যাক্সিমাম রিচ তাহলে কিন্তু ফেসবুক চেষ্টা করবে যে ম্যাক্সিমাম মানুষের কাছে একটা পৌঁছানোর তারপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ট্রাফিক ট্রাফিক জিনিসটা হচ্ছে যে আপনি ফেসবুকে অ্যাড দেখাবেন দেখানোর পরে সেখানে কোনো একটা বাটন থাকবে অথবা কোনো লিঙ্ক থাকবে সামথিং এবং যেখানে ক্লিক করার পরে ওই জায়গাটাতে মানুষ চলে যাবে যখন এইভাবে দিবেন তখন ফেসবুক কিন্তু ওইভাবে আপনার অ্যাডটা অপটিমাইজ করে নেবে যে কোন সকল সেই সকল মানুষদের কাছে দেখাবে যে সকল মানুষরা ক্লিক করে আপনার ডেস্টিনেশনে যাইতে পারে এই ধরনের মানুষদের কিন্তু দেখাবে কারণ এইটার ডাটা কিন্তু ফেসবুকের কাছে আছে আপনি বুঝতে পারবেন না আপনার কাছে কিন্তু এটা নেই কিন্তু আপনি আপনার গোলটা ফেসবুককে বলে দিচ্ছেন বাকিটা ফেসবুক ওইভাবেই কিন্তু আপনার এটা কিভাবে বেস্ট আউটপুট আসে সেটা ফেসবুক নিজে ঠিক করে দিবে তারপরে হচ্ছে যেটা আছে এনগেজমেন্ট এই এনগেজমেন্টটাই হচ্ছে এটার ভিতরেই আপনার জেনারেল বুস্টিংয়ের কথা যদি আমি বলি জেনারেলি তাহলে সেটা অ্যাকচুয়ালি পরে হচ্ছে এনগেজমেন্টের ভিতরে এনগেজমেন্ট মানে হচ্ছে দেখেন আমি যদি এখানে পড়ি তাহলে কি গেট মোর পোস্ট এনগেজমেন্ট পেজ লাইকস ইভেন্ট রেসপন্স অর অফার ক্লেমস তাহলে চিন্তা করেন আমি যদি এনগেজমেন্টটা সিলেক্ট করি তাহলে দেখেন কতগুলো অপশান চলে আসছে এনগেজমেন্ট সিলেক্ট করার পরে আমার কাছে আসতেছে পোস্ট এনগেজমেন্ট পেজ লাইক ইভেন্ট রেসপন্স অনেক ধরনের এনগেজমেন্ট কিন্তু এখানে আসতেছে এবং এখানে আরও বিস্তারিত দিয়ে দিছে গেট মোর পিপল টু সি অ্যান্ড এঙ্গেজ উইথ ইয়োর পোস্ট অর পেজ এঙ্গেজ মানে কি একটা লাইকও হতে পারে একটা রিয়াকশান দিয়েও চলে যেতে পারে আবার কি একটা কমেন্টসও দিতে পারে সবগুলো মিলেই হচ্ছে কিন্তু আপনার জিনিসটা এঙ্গেজমেন্ট এঙ্গেজমেন্টের ভিতরে পড়ে সো এঙ্গেজমেন্ট যদি আপনি চান যে আমি কিছু একটা পোস্ট করলাম অথবা কিছু একটা নিউজ ফিডে মানুষের কাছে দেখাবো যেন মানুষ সেটাতে কিছু একটা করে কিছু একটা করে মানে আপনি যখন একটা পোস্ট কেউ করে তখন কি কি করতে পারেন ঠিক ফেসবুক কিন্তু ওই যারা যারা ঠিক পেজ পোস্ট দেখলে লাইক করে অথবা এঙ্গেজ হয় বিভিন্ন পোস্টের সাথে সেই সমস্ত মানুষের কাছে কিন্তু ফেসবুক ওই জিনিসগুলো ওই আপনার অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা দেখাবে তারপরে আরও যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে অ্যাপ ইনস্টল আপনি ভিডিও ভিউ আপনি ভিডিও যদি ভিউ বাড়াতে চান সেক্ষেত্রে ভিউয়ের ব্যবস্থা আছে লিড জেনারেশান আছে এগুলো আমি আপনাদেরকে আরও বিস্তারিত পরে বলবো বাট আমি যে জিনিসটা বোঝাতে চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে যে ফেসবুকের বুস্টিং হচ্ছে সব কিছুই না এখানে আপনার আরও অনেক ধরনের অপশানস আছে যে অপশানসগুলো আপনার আসলে নিজে বুঝে জিনিসগুলো করা দরকার যেমন সবচেয়ে ইফেক্টিভ হচ্ছে ফেসবুকে যদি ই কমার্সে মানে কোনো প্রোডাক্ট আপনি সেল করতে চান সবচেয়ে ইফেক্টিভ হচ্ছে মেসেজ 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 আর এঙ্গেজমেন্ট কিন্তু দুইটা ডিফারেন্ট জিনিস এঙ্গেজমেন্ট মানে কেউ আসলো এসে আপনার পোস্টে লাইক করলো কমেন্টস করলো সে চলে গেল একটা জিনিস 
কিন্তু আপনি যখন মেসেজ বলে দিবেন তাহলে কি ফেসবুক কিন্তু জানে যে কোন ধরনের মানুষ এরকম কোন ধরনের অফারের অফ অফার অথবা প্রোডাক্ট সার্ভিস রিলেটেড পোস্টে মেসেজের জন্য মেসেজে এঙ্গেজড হয় এটা কিন্তু ফেসবুক জানে এবং যখন আপনি বলে দিবেন যে আপনার টার্গেট হচ্ছে মানুষ জন্য আপনার কাছে মেসেজ আদান প্রদান শুরু করে সেটাই কিন্তু আপনার মূল টার্গেট আপনার একটা প্রোডাক্ট আছে আপনি একটা শাড়ি বিক্রি করছেন আপনি একটা জুয়েলারি আইটেম বিক্রি করছেন মানুষ আপনার ছবি দেখবে দেখার পরে কিন্তু আপনাকে আপনার প্রয়োজনটা কি মানুষ আপনার সঙ্গে আগে কথা বলুক আপনাকে যখন মেসেজ পাঠাবে তখন বলবে যে আপু অথবা ভাইয়া এইটার অন্য কোনো মডেল আছে কিনা অথবা এইটার এই সাইজগুলো আছে কিনা কিভাবে নিতে পারি কত প্রাইস কী বৃত্তান্ত এটা কিন্তু আপনার মূল উদ্দেশ্য তারপরে আপনি তাদের সঙ্গে কমিউনিকেট করে আপনি তাদের কাছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে পঞ্চাশ জনের সাথে মেসেজ আদান প্রদান করলেন তার মধ্যে পাঁচটা সেল হয়ে গেল এটা হচ্ছে কিছুটা ইফেক্টিভ বাট এইটাই ইফেক্টিভ মানে হচ্ছে যে সমস্ত ধরনের প্রোডাক্ট সেলিংয়ের বিজ্ঞাপনের জন্য আপনাকে যে এই মেসেজ ক্যাম্পেন চালাতে হবে সেটাও কিন্তু অ্যাকচুয়ালি না এটাও কিন্তু একটা ভুল ধারণা আপনাকে আপনি যে কোম্পানির সঙ্গে অথবা যে পার্সনের সঙ্গে আপনি অ্যাডভার্টাইজমেন্টের দায়িত্ব যাকে দিবেন তাকে অবশ্যই এই স্ট্র্যাটেজিগুলো তার সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে আপনাকে ঠিক করে নিতে হবে যে আপনার এই প্রোডাক্টটা সেল করার জন্য কি ভাবে মানুষের সঙ্গে এঙ্গেজমেন্টটা দরকার মানুষের কাছে বেশি বার পৌঁছানোর দরকার নাকি মানুষের কাছ থেকে আপনার বেশি মেসেজ পাওয়ার দরকার এবং কোন ধরনের মানুষের কাছে আপনি এই অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা দেখাবেন সেটা কিন্তু আপনাকে ঠিক করে নিতে হবে না ঠিক করলে কিন্তু জিনিসটা আপনি অ্যাপ্রোপ্রিয়েটভাবে কিন্তু জিনিসটা সেট হবে না তাহলে অ্যাপ্রোপ্রিয়েটভাবে যদি আপনি ফেসবুককে বলতেই না পারেন যে আপনি কাদেরকে দেখাতে চাচ্ছেন এবং কি চাচ্ছেন তাহলে কিন্তু ফেসবুক আপনাকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট রেজাল্টটা দিবে না বিনিময় কি হবে অনেকগুলো টাকা আপনার নষ্ট হয়ে যাবে ওকে সো এখন সেকেন্ড কথা আমি যেটা বলি সেটা হচ্ছে যে অডিয়েন্স কীভাবে সিলেক্ট করবেন যে আপনার অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা কাদেরকে দেখাবেন সো আমি এখানে আপনার অনেকেই জানেন না হয়তো বা আমি একটা অডিয়েন্স সিলেক্ট করব যে মনে করেন যে আমার এরিয়াতে আমি একটা নতুন কেকের একটা শপ করছি কেকের শপ সো কেকের শপের আমি একটা টার্গেট করলাম আমি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিতে চাচ্ছি যে আমার এই এরিয়াতে আমার এই এরিয়াতে যাদের বার্থডে আসতেছে আপকামিং বার্থডে আসতেছে তাদের কাছেই এবং পুরুষদের কাছে আমি শুধুমাত্র এই অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা দেখাব তখন দেখেন কত অপরচুনিটি আছে আমি দিলাম ঢাকা অথবা আপনি এখানে সরি আপনি এখানে স্পেসিফিক এরিয়াও বলে দিতে পারবেন যে পাঁচশো মিটার অথবা এক মাইলের ভিতরে যারা থাকবে আমি ঢাকার ভিতরে দিলাম অথবা ঢাকার ভিতরে না দিয়ে আমি ধানমন্ডি সিলেক্ট করব কারণ কেক কিনতে মানুষ ঢাকার এই প্রান্তের থেকে ওই প্রান্তে কখনো কেউ আসবে না ওকে আমাদের অফিস হচ্ছে গ্রিন রোড সো আমি পান্তপাস সিগনালে সিগনালটা সিলেক্ট করলাম যে পান্তপাস সিগনালের এক মাইলের ভিতরে যে সকল মানুষ আছে তাদেরকে দেখাবো বয়স সো বয়স মানে হচ্ছে কেকটা কারা কিনতে পারে তো আমি ধরে দিলাম পঁচিশ থেকে চল্লিশ বছরের ভিতরে যে সকল পুরুষ মানুষ আছেন তাদের কাছে একটা দেখাবো এবং আমি আরও টার্গেট করতে চাচ্ছি যে যাদের আপকামিং বার্থডে আপকামিং বার্থডে যাদের আপকামিং বার্থডে আসতেছে তাদের কাছে আমি এই অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা দেখাতে চাই তাহলে কি হলো আমি কি সিলেক্ট করলাম যে আমি আমার পান্থপথ সিগনাল থেকে এক মাইলের ভিতরে যে সকল মানুষ আছে যে সকল পুরুষ আছে যাদের বয়স পঁচিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে এবং যাদের বার্থডে আপকামিং বার্থডে আসতেছে তাদের কাছে আমি এই একটা দেখাবো আমার কেকের যে শপটা করছে সেই শপের একটা দেখাবো আমি তাহলে কি করলাম আমার টাকাটা কিন্তু তাহলে অন্য মানুষদেরকে দেখায় আমি আমার টাকাটা কিন্তু নষ্ট করলাম না 
এটা হচ্ছে আপনাকে জিনিসটা বুঝতে হবে সো আপনি যে প্রোডাক্টের যে সার্ভিসের অ্যাডটা দিবেন সেই সার্ভিসটা এবং প্রোডাক্টের অ্যাডটা কোন ধরনের মানুষ এবং কাদের জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সেটা আপনাকে অবশ্যই বুঝতে হবে সেটা যদি আপনি না বোঝেন এবং যদি আপনি না বুঝতে পারেন যে আপনার অ্যাডভার্টাইজমেন্টের পারপাসটা কি অবজেক্টিভটা কি তাহলে কিন্তু আপনার টোটাল বাজেট বাজেটটা কিন্তু আপনার ম্যাক্সিমামটাই ওয়েস্টেজ হবে রেজাল্ট যে পাওয়া যাবে না সেটা না বাট খুবই অল্প পাবেন কিন্তু আপনি যদি আপনার কারেক্ট অবজেক্টিভ এবং কারেক্ট অডিয়েন্স যদি আপনি সিলেক্ট করতে পারেন এবং আপনার পোস্টটা যদি কারেক্টভাবে সেট আপ করতে পারেন তাহলে আপনার কিন্তু প্রচুর পরিমাণে এঙ্গেজমেন্ট এবং প্রচুর পরিমাণে রেসপন্স আপনি ভালো রেসপন্স পাবেন এবং সেটা ইফেক্টিভ রেসপন্স যে রেসপন্সগুলো ইফেক্টিভ মানে হচ্ছে যে রেসপন্সগুলো থেকে আপনি ফার্দার কমিউনিকেট করে তাদের কাছে কোনো একটা জিনিস সেল করতে পারবেন অথবা যেটা আপনার বিজনেসের জন্য ডিরেক্টলি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রফিটেবল সো এইভাবেই হচ্ছে আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে কীভাবে আপনি আপনার ফেসবুকের সেলস ইনক্রিজ করবেন কারণ বাংলাদেশে রিসেন্টলি আমি যে জিনিসটা দেখেছি যে মানুষ আসলে মানে বোঝে না এবং না বোঝার কারণে যে যাকেই বলছে আপনি কাউকে বলছেন যে আমার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দরকার অথবা আমার বুস্টিং করা দরকার সে বলে দিচ্ছে ওকে এত টাকা লাগবে এত টাকা দিয়ে দিলে আমি বুস্টিং করে দেবো এক মাসের জন্য কিন্তু আপনাকে মানে যেহেতু বাংলাদেশে সবাই যাদের ফেসবুকে পেজ আছে তারা মানেই যে একজন ভালো ডিজিটাল অ্যাডভার্টাইজার তারা সেটা তো তেমন না তখন কি করতে হবে যেমন আমরা বেসিক্যালি যে জিনিসটা করি আমাদের কাস্টমারদেরকে আগে জিনিসটা বুঝাই এবং তাদের কাছে জিজ্ঞেস করার চেষ্টা করি যে আপনাদের কি ধরনের প্রোডাক্ট এবং কি ধরনের মানুষদের কাছে আপনি পৌঁছাইতে চান এবং আপনাদের সেলিং সেলিং টেকনিকটা কি সেই টেকনিকটা এবং কোন ধরনের মানুষদের কাছে প্রোডাক্টটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পৌঁছানোর দরকার কাদের কাছে সেল করতে চাই এবং কিভাবে সেল করতে চাই এই তিনটা জিনিস আগে শোনার পরে দেন তখন ডিসাইড করি যে প্রিভিয়াস অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করা হয়েছিল কিভাবে করা হয়েছিল কি না সেগুলোর কীরকম আউটপুট আসছে কি না আসছে সেইভাবে কিন্তু আমরা তখন অ্যাডভার্টাইজমেন্টের প্ল্যানিংটা করি আর তখন অ্যাডভার্টাইজমেন্টের প্ল্যানিংটা করলে কি হয় সেটা অনেক ইফেক্টিভ হয় এবং দেখা যাচ্ছে যে কস্টিংটা আসে চার হাজার হোক পাঁচ হাজার হোক দশ হাজার হোক পঞ্চাশ হাজার হোক সেটা ইফেক্টিভলি কিন্তু ব্যয় করা যায় ফেসবুক অ্যাডভার্টাইজমেন্টের জন্য এবং আমাদের যে সকল কাস্টমাররা আছে তারা একটু প্রথমে একটা এই প্ল্যানিংটা করতে হয়তো বা একটু সময় লাগে কিন্তু তারা কিন্তু দিন শেষে তারা কিন্তু অনেক বেশি লাভবান হচ্ছে সো এই সচেতনতামূলক জিনিসটা যে কেন ফেসবুক বুস্টিং এবং আরও কেন ফেসবুকে টাকা ব্যয় করার আগে একটু ভেবে চিনতে ব্যয় করা উচিত সেই জিনিসটা নিয়ে আমার বলার প্রয়োজন মনে করেছিলাম আমি এই জন্য জাস্ট আজকে আপনাদের সামনে এই ভিডিওটা আমি রেডি করলাম থ্যাংক ইউ সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ